ஒரு ஹிந்து கீதை தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு முஸ்லிம் குரான் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒரு கிறிஸ்டியன் பைபிள் தெரிஞ்சிருக்கானோ இல்லையோ ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய அடிப்படை சட்டம் தெரிஞ்சிருக்கு வணக்கம் நேரில் இன்றைக்கி டாப்பிக்கில் நம்ம ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் பெய்லர் அண்ட் பெய்லின்னு பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெயில் மட்டும் என்னன்னு பார்த்தோம் சரி இப்போ பெய்லர் அண்ட் பெய்லியோட ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் என்னன்றத பார்க்க போகிறோம் மறக்காம எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க எந்த டவுட்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கான டீட்டெயில்ஸை உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாகவோ இல்லை உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்லேயோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் பெய்லர் அண்ட் பெய்லியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பெயில் மட்டுனா நான் என்னென்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு பொருள் வந்து உங்களுடைய ஓன் பொருள் அது வந்து வேறு ஒருத்தர் கையில் டெம்பரவரி பொசிஷனாக போகுது அதாவது மேபி நீங்கள் ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல பொருளை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற கொரியர்ஸு ரயில்வே லக்கேஜஸ்ஸு அந்த மாதிரியாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எது ஜென்ரலாக நீங்கள் ரிப்பேர் கொடுக்குற சர்வீஸான பொருள் கூட இருக்கலாம் அதில் டேமேஜஸ் அதில் அவங்க இருந்தால் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது சொல்லியிருந்தேன் இப்போது அந்த பெய்லர் அண்ட் பெய்லியோட ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டி சொல்ல போகிறேன் ஸோ பெய்லர்னால் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து யார் வந்து பொருளோட ஓனரோ அந்த ஓனர் வந்து பொருளை வந்து இன்னொருத்தர் கையில் கொடுக்குறாரு மேபி ஒரு ரிப்பேருக்கு ஒரு டிவி கொடுக்குறீங்க ரிப்பேருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்போ நீங்கள் அந்த நீங்கள் தான் அதுக்கு ஓனர் ஸோ நீங்கள் வந்து பெய்லர் உங்களோட ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அதில் அன்னாத்தரைஸ்டு யூஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் காரை வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க சர்வீஸ்க்கு அந்த காரை வந்து அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க ரிப்பேர் முடிஞ்சு சர்வீஸ் டெலிவரி உங்களுக்கு தராமல் அந்த காரை அவங்க ஓன் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அது என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின் உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதுக்கு டேமேஜ் வந்து க்ளைம் பண்ணலாம் ஏன்னா உங்களோட அன்னாத்தரைஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் குட்ஸ் உங்களோட ஆத்தரைசேஷன் இல்லாமல் அவங்க கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டெலிவரி கொடுக்காமல் அதுக்கான கிளை டேமேஜுக்கு நீங்கள் க்ளைம் ரைஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி காம்பன்சேஷனுக்கு மிஸ் யூஸிங் ஆஃப் குட்ஸு இல்லை உங்களோட ஃபேர் பார்ட்ஸை மாற்றிட்டாங்க அது நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருங்க அப்படின்னா மிக்சிங் ஆஃப் குட்ஸு அந்த ரீசனுக்காக கேஸ் ரைஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரிட்டன் பண்ண சொல்லி ப்ராப்பரான ரிட்டன் வந்து இந்த தேதிக்குள்ளே இல்லை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே டெலிவரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே ரிசால்வ் பண்ணியாச்சு அப்படின்ற ஆதாரங்கள் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக டிமாண்ட் ரிட்டன் ஆஃப் குட்ஸ் க்ரைஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டெர்மினேட் அட் பெயில்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அது ஒரு பொசிஷனாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அது வேணாம்னு சொல்லி திரும்பி வாங்குறீங்க அதுக்கான ரைட்ஸும் உங்களுக்கு உண்டு அப்புறம் ராங் டூவர் மேலே சூ பண்ணலாம் எந்த ஒரு நான் சூன்னா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சூட் வந்து ஃபைல் பண்ணுறது என்ன கோர்ட்டில் கண்டிப்பாக மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அன்னாத்தரைஸ்டு மிக்சிங் குட்ஸு ரிட்டன் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து தரல நம்ம பொருளை திருப்பி தரல அப்படின்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் ராங் டூர் மேலே நம்ம சூட் ரைஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அவங்களோட ப்ராஃபிட்டுக்காக சில பேர் நான் பண்ணிப்பாங்க காரை ரிப்பேர் முடிஞ்சோடனே வேறு ஒருத்தர் கேட்டிருப்பார் ட்ராவல் ஏஜென்சியில் சரி ஒரு நாள் இந்த காரை கொடுத்தா இவ்வளோ பணம் தர நினைப்பார் ஸோ அவங்களோட ப்ராஃபிட்டுக்காக யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் கண்டிப்பாக அவங்க எவ்வளோ ப்ராஃபிட்காக பண்ணாங்களோ அது ப்ளஸ் உங்களுக்கு வண்டியுக்கான தெய்மான செலவு வேறு என்னென்னலாம் அதில் நம்ம போட முடியுமோ அதுக்கான காம்பன்சேஷன் எல்லாமே அவங்ககிட்டருந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பெய்லர் அதாவது ஒரு பர்சன் ஓனர் இருக்காங்களா அந்த ப்ராடக்டோட ஓனரோட ரைட்ஸு அதுக்கடுத்து டியூட்டிஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில டியூட்டிஸ் இருக்கும் அது என்னென்னா நீங்கள் ப்ராப்பரான டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத அதே மாதிரி உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து மேலே இருக்க நான் சொன்ன ரைட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் உங்கள் கூட்ஸை திருப்பி தர போது கண்டிஷனை செக் பண்ணி வாங்க வேண்டியது உங்களுடைய ஒரு டியூட்டி ஸோ இது வந்து பேசிக் டியூட்டி இப்போ பொருளை வாங்கியிருக்காரு அவரை வந்து நம்ம பெய்லின்னு சொல்கிறோம் அவரோட ரைட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருள் ரிப்பேர் ஆயாச்சு அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுக்காம அவர் உங்கள் பொருளை தரமாட்டார் அதுக்கு என்ன செலவாக ஆச்சோ ஸோ அதை அக்ரி பண்ணி தான் நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்க அந்த சர்வீஸ்க்கு இவ்வளோ செலவாகுன்றதுக்கும் நீங்கள் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை சைன் பண்ணுறீங்க ஸோ அவர் எல்லாத்தையும் மாற்றினதுக்கப்புறம் அந்த பொருளை ரிட்டன் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னால் அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸை தர வேண்டியது ஒரு பெய்லர் அதாவது பொருள
அவர் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும் அவரோட பொருளை அன்னாத்தரைஸ்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அவர் ஓன் பண்ணியிருக்க பொருளை அவரோட கண்ட்ரோலே இருந்து ஓனருக்கு வந்து திருப்பி தரணும் எந்த ஒரு ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ்க்காக அவரோட சொந்த யூஸுக்காக கூட அந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணி அதில் எதுனா டேமேஜ் இருந்தால் அதோட முழு செலவை அவர் ஏற்றுக்கணும் ப்ளஸ் அன்னாத்தரைஸ் யூஸ்டுக்கான காம்பன்சேஷன் அவர் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு பொருளை யாருக்கிட்ட பொசிஷன் கொடுத்தாலும் உதாரணத்துக்கு நான் காரை சொல்லியிருக்கேன் கார் மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இன்னொரு நபருக்கு ஒரு பொருளை கொடுக்குறீங்க அந்த பொருளில் ஏற்படக்கூடிய டேமேஜ் அன்னாத்தரைஸ்டாக அவங்க உங்களுக்கு திருப்பி தராமல் அதை யூஸ் பண்ணியிருந்தாலோ ப்ளஸ் வந்து அதில் ஏதோ மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருந்தாலும் மிக்சிங் இருந்தாலும் நீங்கள் கொடுத்த பொருளை வேறு ஒரு பொருளாக திருப்பி தந்தாலோ இந்த மாதிரி எந்த விஷயம் நீங்கள் எந்த ஒரு ஒர்க்கில் நடந்தாலும் சர்வீஸில் அதுக்காக சூட் நம்ம கண்டிப்பாக ரைஸ் பண்ண முடியும் இந்த நான் சொன்ன ரெண்டு பேருக்குமே டியூட்டி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது பொருளோட ஓனருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் பொருளோட வாங்கி சர்வீஸ் பண்ணுற டீமுக்கும் சொல்லியிருக்கேன் அவங்களோட ரைட்ஸ் என்ன டியூட்டிஸ் என்ன எதுக்காக கோர்ட்டில் கேஸ் பண்ண கேஸை வந்து போடலாம் ஸோ இந்த எஜுகேஷன் மூலயமா என்ன தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் மக்களுக்கு எதெல்லாம் நம்மளோட டியூட்டி எதெல்லாம் நம்மளோட ரைட்ஸு எதுக்காக இது நிறைய பேர் இதுக்காகலாம் நம்ம கேஸ் போட முடியுமா கோர்ட்டில் செய்ய முடியுமா ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் இதோடய ஒர்த்து இதோட ஒர்த்து வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் அப்படின்றது கிடையாது அகெயின் சொன்ன மாதிரி கேஸு போட்டு ஜெயிச்சு தரத்துக்கான எல்லா டீட்டெயில்ஸ் லீகல் ஒப்பீன் எல்லாமே இருக்குது நம்மள அகெயின் நம்மளோட விருப்பம் தான் அதில் நம்ம உங்களுக்கு ரைட்ஸ் உங்கள் ரைட்ஸை விடாமல் அதில் நீங்கள் காம்பன்சேஷன் வாங்கணும் அதுக்கு கேள்வி கேட்கணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக இது எல்லாத்துக்குமே ப்ரொவிஷன் இருக்குது ஆஸ் பெர் த லா இதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்றத நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு ஒர்க் செஞ்சாலும் இந்த இந்த டீட்டெயில்ஸை ஞாபகம் வச்சு அதில் கவனமாக செய்யுங்க ஸோ அதுக்கேற்ற டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆவணங்களை எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக லீகலி என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எந்த கமெண்ட்ஸ் வேணாலும் டீட்டெயில்ஸில் கொடுங்க நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்